Bereits vor Tausenden von Jahren befuhren die Menschen die Flüsse und Seen. Ihr bevorzugtes Gefährt dabei, der Einbaum. Im Kanton Zürich kennen wir verschiedene Einbäume aus dem Rubenhauser Ried am Pfeffikersee. Die wurden im Zuge des Torfabbaus gefunden, es sind daher auch Altfunde, die kann man schlecht datieren. Wir haben aber neuere Einbaumfunde aus dem Zürichsee, beispielsweise aus Mennedorf. Dieser Einbaum dort datiert Ende des 5. Jahrtausends. Dann kennen wir auch Einbäume aus dem Pfeffikersee, beispielsweise Pfeffikern Ried, der datiert einige Jahrhunderte später. Einbäume sind ein sehr urtümliches Transportmittel. Interessant ist aber, dass sie in der Schweiz bis in weit ins 20. Jahrhundert hinein produziert und verwendet wurden. Beispielsweise im Kanton Zug am Egerisee haben Fischer noch in den 1960er Jahren Einbäume benutzt. Wenn wir zurückgehen die Zeit, dann finden wir Einbäume im Mittelalter, wir finden sie in römischer Zeit, der Eisenzeit, Bronzezeit, Jungsteinzeit und das geht noch weiter zurück bis in die Mittelsteinzeit, also die Zeit der Jäger und Sammler. Und aus dieser Zeit datiert eigentlich der älteste Fund, den wir kennen, der älteste Fund eines Einbaums, datiert ins 8. Jahrtausend vor Christus, der stammt aus den Niederlanden, auch genauer aus Tesse. Handelt sich um einen Einbaum, drei Meter lang, aus Kiefer produziert. Viele andere Hölzer waren um diese Zeit eigentlich noch gar nicht vorhanden. Dieses Alter muss noch nicht so sehr erstaunen, denn wir haben auch indirekte Belege für Schifffahrt aus dieser Zeit, genau aus dem Mittelmeer. Hier haben wir beispielsweise Obsidianfunde auf dem Festland von Griechenland, die ins 9. Jahrtausend vor Christus datieren. Und dieser Obsidian, das ist eine Art vulkanisches Glas, das stammt von Mittelmeerinseln, das musste also übers Meer transportiert werden. Und es gibt auch weitere indirekte Hinweise, beispielsweise die Kolonisierung der Mittelmeerinseln, beispielsweise Zypern. Da kommt man auch nur hin, wenn man 100 Kilometer übers Meer fährt. Und das ist schon eigentlich für das 9. Jahrtausend belegt. In der Experimentalarchäologie bedient man sich heute moderner Methoden. Doch wie sah die Herstellung eines Einbaums vor Tausenden von Jahren aus? Ja, damals wurden Einbäume natürlich mit anderen Werkzeugen gemacht. Beispielsweise Steinbeile, Bronzebeile, je nach Epoche. Es war auch die Umgebung anders. Man hatte keinen befestigten Boden. Man muss sich vorstellen, dass es auf einem weichen Waldboden gemacht wurde. Wenn ich etwas darüber sagen soll, wie lange man damals gearbeitet hat, ist ein bisschen schwierig. Weil man hat wenig Erfahrungen mit der Arbeit mit presserischem Werkzeug. Heute brauchen wir ca. 120 bis 150 Stunden. Wenn man das mit einem Bronzebeil macht, ohne modernes Werkzeug, müsste man die Zeit mindestens verdoppeln. Ich denke, eher sogar verdreifachen. Ja, Einbäume waren natürlich damals ein sehr äh, praktisches Transportmittel. Man konnte aufs Wasser, was offene Verkehrswege waren. Durchs Land war wahrscheinlich sehr viel bewachsen. Man konnte Lasten transportieren, man konnte fischen damit, auf Fischfang gehen. Und auch die Herstellung aus einem einzelnen Baum war wahrscheinlich das Einfachste, was damals zur Zeit möglich war. Man musste nichts zusammensetzen, zusammenbauen und erhielt so ein, ein durchaus brauchbares Wasserfahrzeug. Es gab über die Epochen unterschiedliche Typen von Einbäumen. Man hatte da auch eine, könnte sagen, modische Entwicklung. Und dann gab es Einbäume aus unterschiedlichen Hölzern. Das hat auch so ein bisschen variiert mit den Epochen. Ja, natürlich, je nach Baum konnte man ein größeres oder kleineres Boot bauen. Das, was wir hier bauen, sind eigentlich eher kleine Einbäume. Es gab durchaus Einbäume, die waren doppelt so lang, 12, 13 Meter und auch einiges breiter. Da konnte man ohne Probleme 10, 15 Leute da reinsetzen. Man benutzte zur Herstellung der Einbäume Beile. Also sehr viel anderes kam nicht zum Einsatz. Eventuell Feuer, damit man das Holz etwas ausbrennen konnte. Aber es gab Beile, die waren parallel geschäftet und solche, die waren quer geschäftet. Und damit war es eigentlich möglich, alle anfallenden Arbeiten auszuführen. Und je nach Epoche haben natürlich auch die Werkzeuge gewechselt. In der Steinzeit, da wurden Steinbeile benutzt. 
und später dann Kupfer oder Bronzebeile, sobald diese zur Verfügung waren in der Bronzezeit. Diese Einbäume können Sie live sehen bei unserer Einbaumregatta auf dem Greifensee am 11. September 2021. Sie können auch teilnehmen, wenn Sie wollen. Mehr Informationen finden Sie auf www.die-pfahlbauer-in.ch